শিক্ষাবর্ষে সকল ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে বারিপুর সাকসেস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমরা আজকের দিনে আলোচনা শুরু করছি আজকের দিনে তোমাদের শিলা এবং খনিজ নিয়ে আমরা একটা অধ্যায় পড়াবো যার আগের পাঠ আমরা একটা পড়িয়েছি যদি কেউ না দেখে থাকো অবশ্যই বলবো ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে নিয়ে দেখে নেবে আজকে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেগুলো তোমাদের আগের বছর সেকেন্ড ইউনিটে এসেছিল এবং এবছর সেকেন্ড ইউনিটের জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো দিচ্ছি দেখে নাও যদি পারো প্রশ্নগুলো খাতায় তুলে নেবে এবং এর থেকে এবছর তোমাদের প্রশ্ন কমন আসবে এটা তুমি জেনে নাও প্রথম প্রশ্ন আমরা কয়েকটা প্রশ্ন দিচ্ছি যেটা দু নম্বরের পেট্রোলিয়াম শোধন করা বলতে কি বোঝায় উত্তরগুলো অবশ্যই তোমরা তোমাদের বইতে পাবে যদি কেউ না পাও অবশ্যই ভিডিও কমেন্টস বক্সে জানাবে আমরা আবার বলে দেবো ধাতু নিষ্কাশন কাকে বলে তরল সোনা কি সবুজ জ্বালানি কি এল পি জি কি সি এন জি কি কয়লার প্রধান উপাদানগুলি কি কি এই কটা তোমাদের দু নম্বরের প্রশ্ন আরও কয়েকটা আছে যেটা আমরা পার্ট ওয়ানে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো এবার আমরা তোমাদের কটা এক নম্বরের প্রশ্ন দেবো আমি বারবার বলছি এখান থেকে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবেই সুতরাং প্রত্যেকটা প্রশ্নই তোমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট পরের প্রশ্নগুলো দেখে নাও যেগুলো এক নম্বরে থাকবে জমাট বাঁধা লাভাই কি জমাট বাঁধা লাভাই হচ্ছে আগ্নেয়শিলা ঝামা পাথর কাকে বলা হয় ঝামা পাথর বলা হয় ম্যাগমায় দ্রবীভূত গ্যাস ম্যাগমার মধ্যে থেকে যখন বেশি আসে তখন সেটা হচ্ছে পিউমিস আর এই পিউমিসকেই বলা হয় ঝামা পাথর এবারে প্রশ্ন বেলে পাথর কোন ধরনের শিলা বেলে পাথর এটা হচ্ছে পাললিক শিলা পরের প্রশ্ন গ্রানাইট পরিবর্তিত হয়ে কি হয় গ্রানাইট পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হয় নিস পরের প্রশ্ন কয়লার প্রধান ব্যবহার লেখো কয়লার প্রধান ব্যবহার হচ্ছে বৈ বিদ্যুৎ তৈরিতে কয়লা ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে কয়লার প্রধান ব্যবহার এলপিজি এর উপাদান কি এলপিজি এর প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রোপেন ও বিউটেন এটা কিন্তু আগের বছর তোমাদের স্কুলে এক্সামে এসেছিল এবং এই প্রশ্নটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট প্রায় প্রত্যেক বাড়ি আসে প্রশ্নটা একটু ভালো করে দেখে নেবে একটি ধাতু কল্পের নাম লেখো একটি ধাতু কল্প তোমরা লিখতে পারো আর্সেনিক পরে প্রশ্ন সিমেন্ট তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহার করা হয় জিপসাম পরে প্রশ্ন একটি মিশ্র ধাতুর উদাহরণ দাও সেক্ষেত্রে তোমরা বলতে পারো পিতল কাঁসা ব্রোঞ্জ এই সব কটাই হচ্ছে মিশ্র ধাতু যে কোনো একটা তোমরা বললেই হবে আমরা পরের প্রশ্ন দিকে যাচ্ছি তার আগে বলবো যারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও নতুন তাদের বলবো চ্যানেলের নিচে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বোতামটা চেপে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটি অন করে নিন যাতে আমাদের পাঠানো যে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশান সব থেকে আগে আপনার কাছে যায় চলুন আমরা পরের প্রশ্ন দেখছি এবারের প্রশ্ন হচ্ছে পিউমিস কিভাবে তৈরি হয় উত্তর এরকম হবে উত্তপ্ত ম্যাগমার ওপরে ফ্যানার মতো অংশ তাড়াতাড়ি জমি গিয়ে পিউমিস তৈরি হয় পরের প্রশ্ন চুনাপাথর কোন ধরনের শিলা চুনাপাথর একটি পাললিক শিলা পরের প্রশ্ন ধাতুকল্প কিসের উপস্থিতিতে পানীয় জল বিষক্ত হয় ধাতুকল্প আর্সেনিকের উপস্থিতিতে পানীয় জল বিষক্ত হয় এবারে প্রশ্ন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি কি কয়লা কয়লা হলো পৃথিবীতে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি পরের প্রশ্ন লোহার সাথে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে কি প্রস্তুত করা হয় লোহার সাথে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয় স্টেনলেস স্টিল পরের প্রশ্ন পৃথিবীতে সবচেয়ে হালকা ধাতু কি পৃথিবীতে সব থেকে হালকা ধাতু হচ্ছে লিথিয়াম পরের প্রশ্ন এলপিজি শব্দের অর্থ কি এলপিজি শব্দের অর্থ হচ্ছে লিকুইফারেট পেট্রোলিয়াম গ্যাস সিএনজি শব্দের অর্থ কি সিএনজি শব্দের অর্থ হচ্ছে কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস এই দুটো প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষায় সেকেন্ড ইউনিটে আসবেই আমরা পরের প্রশ্ন যাচ্ছি এবারে প্রশ্ন হচ্ছে রেল লাইনের ধারে পাথর কি জাতীয় শিলা রেল লাইনের ধারের পাথর এটা হচ্ছে আগ্নেয় শিলা পরের প্রশ্ন কোন ধরনের বা কোন শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায় জীবাশ্ম দেখা যায় পাললিক শিলায় কোন ধরনের বা কোন জাতীয় শিলা সবচেয়ে কঠিন হয় সব থেকে কঠিন হয় পরিবর্তিত শিলা লোহার প্রধান আকরিকের নাম কি লোহার প্রধান আকরিক হচ্ছে হেমাচাইজ তামার প্রধান আকরিকের নাম কি তামার প্রধান আকরিক হচ্ছে কপার গ্লাস বক্সাইট কোন ধাতুর আকরিক বক্সাইট হচ্ছে অ্যালমোনিয়ামের প্রধান আকরিক পরের প্রশ্ন তামা ও টিন মিশিয়ে কোন ধরনের ধাতু তৈরি করা হয় তামা ও টিন মিশিয়ে তৈরি করা হয় ব্রোঞ্জ ধাতু এবারে প্রশ্ন দুটি ফসিল ফুয়েলের উদাহরণ দাও এক্ষেত্রে তোমরা বলতে পারো কয়লা ও পেট্রোলিয়াম এ দুটি হচ্ছে ফসিল ফুয়েল 
পরে প্রশ্ন প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কি প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন খনিজ তেলের প্রধান উপজাত দ্রব্য কি খনিজ তেলের প্রধান উপজাত দ্রব্য হচ্ছে ন্যাপথা পরে প্রশ্ন বায়োগ্যাসের মুখ্য উপাদান কোনটি বায়োগ্যাসের মুখ্য উপাদান হচ্ছে মিথেন এবারে প্রশ্ন পৃথিবীর উপর পাঠের বেশিরভাগটা কি কি শিলা দিয়ে গঠিত পৃথিবীর উপর পাঠের বেশি অংশটা বেশিরভাগ অংশটাই আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত পরে প্রশ্ন পেট্রোলিয়াম শোধনে কি কি গ্যাসীয় জ্বালানি পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম শোধনে সাধারণত প্রোপেন ও বিউটেন গ্যাসীয় জ্বালানি পাওয়া যায় পরে প্রশ্ন পেট্রোলিয়াম আমরা কি কি বা পেট্রোলিয়াম আমরা কি কি জ্বালানি হিসাবে পাই তো আমরা পাই ডিজেল কেরোসিন পেট্রোল জ্বালানি গ্যাস প্রোপেন বিউটেন ইত্যাদি হয়ে পাই আমাদের এবারে প্রশ্ন হচ্ছে আর্দ্র বায়ুতে তামার বর্ণ কেমন হয় আর্দ্র বায়ুতে তামার বর্ণ হয় সবুজ এটা ছিল এই অধ্যায়ের আমাদের শেষ প্রশ্ন ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবে এই প্রশ্নগুলো যেগুলো আমরা দিলাম তার ভিতর থেকে তোমাদের স্কুলের এক্সামে আসবেই এটা একশো শতাংশ গ্যারেন্টি আমরা দিচ্ছি